வாழ்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே நாம் எதிர்பார்க்கும் சிறப்புரை ஆகம சாஸ்திரங்களின்படி கோவில் மணியில் இருந்து வெளிப்படும் ஓசை எதிர்மறை சக்திகளை விரட்டி மனதுக்கும் உடலுக்கும் நேர்மறை சக்தியை அதிகரிக்க செய்யும் பேராசிரியர் நன்மணியில் இருந்து வரும் அதிர்வலைகள் மூளையின் செயல்திறனை அதிகரிக்க செய்து விழிப்புணர்வை மேம்படுத்தி மனதுக்கு நிறைவான அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியையும் கொடுக்கும் பாருங்களேன் தெய்வமென்ற கருத்தொற்றோன் பாமரன் ஆம் தெய்வம் இல்லை என்போன் அச்சொல் விளங்கான் தெய்வமென்று கும்பிடுவோன் பக்தன் அந்த தெய்வத்தை அறிய முயல்வோனே யோகி தெய்வ நிலை உணர்ந்தவனே தேவனாம் அத்தெய்வமே அனைத்துயிரும் எனும் கருத்தில் தெய்வத்தின் துன்பங்கள் போக்குதற்கே தெய்வ தொண்டாற்றுபவன் மனிதன் காணீர் மகிழ்ச்சி என்ற மா முனிவரிடம் பெற்ற அருள் வரத்தால் மக்களை புனிதப்படுத்தும் தெய்வீக பணியை ஓய்வில்லாமல் சளிப்பில்லாமல் செய்யும் தெய்வ தொண்டாற்றும் மனிதன் இவர் அருட்தந்தையின் வேதாத்திரிய பட்டறையில் செதுக்கப்பட்டு பலரும் போற்றும் வண்ணம் அழகிய சிலை வடிவம் பெற்ற புனிதர் இவர் பேராசிரியர் நன்மணி ஐயா அவர்கள் காவல் கலை என்ற வேதாத்திரிய தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த வருகிறார் ஐயா அவர்களை அன்பு சுரங்கம் செயல்முறை மார்க்கம் இணையதள குழுமம் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்று இருகரம் கூப்பி வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலர் அடிப்போற்றி அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாய்மானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ அறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அப்பேரறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியார்த்த ராமலிங்க அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டியோ நினைவு கூறுவோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க மையன்பர்களே அமர்ஜோதி நகர் அறிவு திருக்கோயிலின் இணைந்து மகர்ஷி அவர்களது ஆத்மார்த்தமான இந்த அறிவு பயணத்திலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் மகர்ஷியினுடைய தத்துவங்களை பல தலைப்புகளிலே நாம் சிந்தனை செய்து கொண்டு வந்தாலும் அந்த சிந்தனைகளினுடைய இறுதி இடம் எது என்று பார்த்தால் அந்த இறை உணர்வும் அறநெறியும் மட்டுமே அந்த அடிப்படையிலே இன்னைக்கு ஒரு புதிதாக ஒரு தலைப்பு சிந்தனைக்காக நாம் எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம் அந்த தலைப்பை பார்க்கும் பொழுது காவல் கலை என்று தலைப்பு எல்லோரும் இதுல காவல் கலையா இதுல என்ன பேச போறார் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சிந்தனை ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த தலைப்பை பார்த்தவுடன் மகரிஷி அவர்கள் அடிக்கடி கூறக்கூடிய ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது மகரிஷி சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல தத்துவங்களை எல்லாம் நமக்கு புரியாத மொழிகளிலே எழுதி வைத்து விட்டார்கள் கவிகள் மூலமாக எழுதி வைத்து விட்டார்கள் புனைந்து எழுதி வைத்து விட்டார்கள் அதற்கு சரியான பொருள் 
கண்டுபிடிப்பது தான் கஷ்டமா இருக்கு அதை தவம் செய்து உணர வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்களாம் காட்டு பக்கம் காட்டு பாதையில போய்கிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தருக்கு காலில் ஏதோ குத்தி வச்சு அவர் நின்றுட்டாரு முன்னாடி ஒருத்தர் போனவர் கேட்காரு ஏன்பா நின்றுட்டேன்னு கேட்கிறாரு ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணிடுச்சு அவர் காலில் வந்து நெருஞ்சி முள் குத்தி இருக்கு நெருஞ்சி முள் எப்படி இருக்குன்னா அஞ்சு அஞ்சா இருக்கும் ஒவ்வொரு தொகுப்புலையும் ஐந்து ஐந்து முட்கள் இருக்கும் அப்ப அவர் ஏன்பா நின்றுட்டேன்னு கேட்ட உடனே இவர் என்ன சொல்றாரு எனது காலில் ஐந்து தலை நாகம் தீண்டி விட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு காலை பார்த்தா அங்க நெருஞ்சி முள் குத்தி இருக்கு அது ஐந்து முகமாக இருக்குதுங்கிறத இவர் சிலேடையாக அப்படி சொன்னாராம் அப்ப அதுக்கு அந்த கூட வந்தவர் பதில் சொன்னாராம் அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் பதில் சொன்னாராம் என்ன சொன்னாராம் இது மகர்ஷி வரிசையா அடிக்க சொல்லுவாங்க பத்து ரதம் புத்திரனின் மித்துருவின் சத்துருவின் பட்டினியின் கால் எடுத்து தேய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்னொருத்தன் சொன்னானா இப்ப நமக்கு எல்லாம் குழப்பமா இருக்கும் என்ன செய்யறது பத்து ரதம் புத்திரனின் மித்துருவின் சத்துருவின் பத்தினியின் கால் எடுத்து தேய் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பத்து ரதம் கொண்ட தசரதன் பத்து ரதன் புத்திரன்கிறது ராமன் புத்திரனின் மித்ருவின் அப்படின்னா மித்ருனா நண்பன் ராமனுடைய நண்பன் சுக்ரீவன் மித்ருவின் சத்ருவின் அவனுக்கு சத்ருன எதிரி சுக்ரீவனுடைய எதிரி யாரு வாலி அந்த சத்ருவின் பத்தினியின் அந்த பத்தினியின் வாலியினுடைய மனைவி கால் எடுத்து தேய் வாலியினுடைய மனைவியின் பேரு தாரை அப்போ அந்த பத்தினியின் கால் எடுத்து தை தாரைங்கிற அந்த வார்த்தையில இருக்கக்கூடிய கால எடுத்துட்டீங்கன்னா தரை அப்படின்னு வரும் தரையில தேய்ப்பா அந்த முள்ளு கீழே விழுந்துரும் சொல்றதுக்காக இவ்வளவு நீளமா சொன்னானா அப்படின்னு மகரி சொல்லுவாங்க இப்படி எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டாங்க நம்ம தத்துவத்தை என்று இன்று நான் இந்த தலைப்பை பார்த்தவுடன் இந்த தலைப்புல நமது ஞான களஞ்சியம் கணேசன் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு அப்படியே ஆழ்ந்து பார்க்கும்போது எனக்கு மகரிஷி சொன்ன இந்த கதை தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது நானும் மகரிஷி என்ன சொல்ல அதை சொன்னாரோ அதே போல நானும் இதை எடுத்து பார்த்தேன் எனக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சு போச்சு என்ன பார்த்தோம்னா காவல் கலை அப்படிங்கிறதுல நானும் அந்த காலை எடுத்து பார்த்தேன் அது ஏன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு கால் எடுத்துட்டோம்னா அதுல வா மட்டும் மிஞ்சுது அந்த கலையில நடுவுல வா போட்டோம்னா கவலை என்று வந்தது அப்ப கால் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது கவலையாக மாறிவிட்டது அப்ப தலைப்பு கவலை என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் சரி இருந்தாலும் நாம இன்னைக்கு தலைப்பை ஒட்டியே நாம சிந்தனை செய்வோம் காவல் கலை என்பதையே எடுத்துக்கொள்வோம் மகரிஷி அவர்கள் கவலையை சொல்லும் போது கற்பனை வலை என்று சொல்வார்கள் நமது அவருடைய மகரிஷியினுடைய சீடர் கணேசன் அவர்கள் காவல் கலை என்று சொல்லுகிறார் இப்ப காவல் கலை இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும் போது இப்போ காவல் கலைன்னு சொல்லிட்டார் இப்ப கலை என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஏன்னா நம்ம ஞானக்களஞ்சியம் கணேசன் இல்லையா அதனால ஞானக்களஞ்சியம் கவிதைகளை எல்லாம் அவர் நிறைய கற்று வைத்திருப்பார் கலை என்பது எது என்று மகரிஷி அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இயற்கை அதன் நிகழ்வுகளை இன்பதுன்ப அனுபவத்தால் எண்ணுகின்ற கருத்துகளை எளிதாக திறமையோடு செயற்கையால் பிறர்க்கு உணர்த்தி சிந்தனையை உயர்த்தவல்ல செயல்கள் தமை கலை என்று சிறப்பாக பேசுகின்றோம் அப்படின்னு மகரிஷி ஞான கலைஞ்சியத்துல சொல்றாங்க 
அப்ப கலை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கவிய நம்ம பார்த்துட்டோம் சரி கவலை என்பதற்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கவலை என்பதுள்ளத்தில் கொடிய நோயாம் கணக்கு தவறாய் என்னும் ஆற்றலாலாம் கவலை என்பதோ வாழ்வில் சிக்கல் கண்டு கலங்கும் மனம் திகைப்படையும் நிலையமாகும் நிலைமையாகும் கவலை உடல்நலம் உள்ளநலம் கெடுக்கும் கண்முதலாய் பொறியைந்தின் வளம் கெடுக்கும் கவலையினை முயற்சி சிந்தனை இவற்றால் கடமையினை தேர்ந்தாற்றி வெற்றி கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இப்ப இந்த இரண்டு வார்த்தைக்கும் இரண்டு கவியை எடுத்து நாம பேசிட்டோம் இப்ப காவல் கலை இப்ப காவல் என்று சொல்லும் போது காவல் என்றால் அது எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் காவல் செய்தல் இப்ப காவல்துறை அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப காவல் காக்கிறது அப்படின்னு ஒரு அர்த்தமும் உண்டு அப்ப காவல் காக்கிறது காவல்துறை இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னம்னா ஒரு மனிதனுக்கு துன்பம் வராமல் காத்து கொள்வதுதான் காவல் ஒரு துன்பம் வந்துடக்கூடாது அதற்காக காத்து கொள்வது காவல் இப்ப நாம எடுத்துக்கொள்வோம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு மனிதன் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவன் உடல் உயிர் மனம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது தானே மனிதன் இப்ப உடல் உடலில் நாம் காவல் செய்கிறோம் என்ன காவல் செய்கிறோம் அப்படின்னா உடல்ல நோய் வந்துடாம அதை காவல் காத்து கொள்கிறோம் இது பொதுவா நம்ம செய்யக்கூடியது உடல் அப்படின்னு உடல்ல நோய் வந்துடக்கூடாது அதுக்காக காவல் குறிக்கிறோம் சரி உயிர் உயிர்னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உயிர் உடலை விட்டு பிரிந்திராமல் காவல் காத்து கொள்கிறோம் அதை காத்து கொள்கிறோம் சரி மனம் மனதுல என்ன காவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மனதில் அறநறிக்கு முரண்பாடான தீய எண்ணங்கள் நுழைஞ்சிடாம காவல் காத்து கொள்கிறோம் அப்ப ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நாம வந்து இத காத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த காவல் கலை என்பதை நாம அன்றாடம் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்ப அந்த உடல் உயிர் மனம் இந்த மூணையும் நாம காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் சரி இது மட்டும்தானா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னும் நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு வைரஸ் இந்த வைரஸ் நமக்குள்ளாம வராம வந்துடாம நம்ம காவல் காத்து கொள்ளணும் அப்போ இப்ப இந்த காவல் காத்து கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது காத்து கொள்கிறோம் சொல்லும் போது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒண்ணு இல்ல விழிப்பு நிலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த காவல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை மகர்ஷியினுடைய விழிப்பு நிலை என்ற வார்த்தைக்கு பொருந்தி வர்ற மாதிரி இருக்கா இருக்கு அப்போ இப்ப உடம்புல நோய் வராமல் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் அப்போ எல்லா நிலைகளிலும் நாம் விழிப்போடு இருப்பதைத்தான் காவல் கலை என்றும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது விழிப்போடு என்று சொல்றத கூட மகரிஷி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிறைய மகான்கள் விழிப்புணர்வை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் மட்டும் அந்த விழிப்புணர்வுங்கிறத இன்னும் ரொம்ப விளக்கமா சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக விழிப்புணர்வு என்று சொல்ல மாட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா விளைவறிந்த விழிப்புணர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விளைவறிந்த விழிப்பு நிலைன்னு சொல்லுவாங்க 
அப்ப விளைவறிந்த விழிப்பு நிலையங்கிறப்ப சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முக்கால ஞானம் என்று சொல்லுவாங்க கடந்த கால அனுபவம் தற்கால சூழ்நிலை எதிர்கால விளைவு இது மூன்றையும் கணித்து இப்பொழுது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை ஆற்றுவது இதுதான் முக்கால ஞானம் என்று சொல்லி அந்த விளைவை அறிந்த விழிப்பு நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாம செய்யக்கூடிய செயல் தனக்கோ பிறருக்கோ என்ன ஆயிரக்கூடாது துன்பமா ஆயிரக்கூடாது என்ற விழிப்பு நிலை இந்த ஒரு விழிப்பு நிலை தான் காவல் கலை அப்போ அப்ப இந்த காவல் என்று சொல்லும் போது ஒரு துன்பம் வராமல் பார்த்து கொள்வது அப்ப இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா வருமுன் காப்பது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் வருமுன் காப்பது அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு வந்த பின் பார்ப்பதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு வருமுன் காப்பதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு வந்த பின் பார்ப்பது நல்லதா வருமுன் காப்பது நல்லதா அப்படின்னா வருமுன் காப்பது தான் நல்லது இந்த வைரஸ் நம்மட்ட வராம பாத்துக்கணும் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்ட வச்சுக்கணும் இல்ல வந்த பின் நம்ம போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படியா இல்ல வருமுன் காப்பது தான் நல்லது அப்போ அதுதான் காவல் கலை அப்போ இந்த அடிப்படையில நாம பார்க்கும்போது நிறைய சமுதாயத்துல பார்த்தோம் பேசணும்னா இந்த காவல் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு காவல்துறை அவங்க என்ன பண்றாங்க மனிதர்களுக்கு துன்பம் வராமல் பாதுகாக்க கூடிய ஒரு துறை துன்பம் வராம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு தான் அவங்க இருக்காங்க அதே போல இன்னும் பல துறைகள் இருக்குது இந்த காவல் கலையில பல துறைகள் இருக்குது இன்னைக்கு நம்மளுடைய மந்திரிகள் அரசு அதிகாரிகள் இன்னும் முதலமைச்சர் பிரதம மந்திரி வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க இந்த நாட்டு மக்களுக்கு துன்பம் வராமல் காத்து கொள்ளக்கூடிய காவல் கலை தான் அவர்கள் இருக்காங்க சரி மருத்துவர்கள் எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா மக்களுக்கு நோய் வராமல் காத்து கொள்ளக்கூடிய காவல் கலை தான் மருத்துவ கலை இது மாதிரி எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த காவல் கலையில தான் வரும் ஆனா நம்ம அது மாதிரி இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி இது எல்லாமே வருமுன் காப்பது அதுதான் ஆனால் அது ப்ராக்டிக்கலா அப்படி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அப்படி இருக்காது இல்ல அதற்கு காரணம் மகர்ஷியினுடைய தத்துவம் இந்த சமுதாயத்தின் மூளை முடுக்கல எல்லாருக்கும் போய் சேரவில்லை சேர்ந்து விட்டால் அது உண்மையான காவல் கலையாக இருக்கும் ஒரு முறை மகாத்மா காந்தியினுடைய ஒரு விழா காந்தி மியூசியத்தில் நடக்குது அப்ப சுகி சிவம் சிறப்புரை பேசி கொண்டிருந்தார் அப்ப அவர் ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் இப்போ ஒரு ரோடு இருக்கு இப்போ ஒரு உதாரணமாக இப்ப மதுரையில ஒரு நேதாஜி சாலை அப்படின்னு ஒரு சாலை இருக்கு அதுல ஒரு பக்கம் போலாம் மீண்டும் வர முடியாது அப்ப ஒன்மே டிராபிக் ஒரு பக்கம் தான் போக முடியும் திரும்ப வர முடியாது அப்ப இந்த ஒன்வே டிராபிக்ல இந்த பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு ஒரு இடம் இருக்குன்னா அந்த எந்த இடத்துல இருந்து அது போகக்கூடாதோ அந்த இடத்துல ஒரு காவல்துறை ஒருத்தர அங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒரு பணியில் அமர்த்திருப்பாங்க அவர் அங்க நின்று என்ன பண்ணக்கூடாது இங்கிட்டு வர்றவங்க யாரும் இந்த பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு அவர் என்ன பண்ணணும்னா அதை நிறுத்தணும் அப்ப அவர் சுகி சிவா சொன்னாரு அவர் எந்த இடத்துல இருந்து போகக்கூடாதோ அந்த இடத்துல தானே அவர் நிக்கணும் ஆனா அவர் எங்க நிக்கிறாரு அந்த ரோட்ல பாதியில வந்து நிக்கிறாரு இப்ப அந்த பக்கம் வர்றாங்க ஒரு பத்து பேர் வர்றாங்க பத்து பேரையும் பாதியில வந்து நிறுத்துறாரு பாதியில வந்து நிறுத்தி என்ன பண்றாரு ஏதோ பண்றாரு ரைட் அப்ப இவரு அங்க நிக்க வேண்டியவர் ஏன் இங்க வந்து நிக்கிறாரு அது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறியாமைன்னு சொல்றதா அலட்சியம்னு சொல்றதா உணர்ச்சி வயம் சொல்றதா தெரியல சரி 
இதெல்லாம் மாற்றுவதற்குத்தான் மனவளக்கலை மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த தத்துவம் மட்டும் ஒருவருக்கு சென்றடைந்து விட்டால் அவர் எங்க நின்று அந்த காவல் செய்யணுமோ அங்க நிற்பார் இப்ப அவரு வேற ஒரு பேராசைக்காக அங்க போய் நிற்கிறார் இது மாதிரி இருக்கு அதே போல ஒரு மருத்துவர் என்று எடுத்துக்கொண்டால் சொல்லுவாங்க ஒரு சிறந்த டாக்டர்னா யாரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நோய்களையே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அவர் சிறந்த மருத்துவர் அப்படின்னு மருத்துவத்தில் அதாவது ரெண்டு விஷயம் உண்டு இப்பொழுது வர வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நோயை சரி செய்வது ஒன்று அதற்கு மேலே அவங்களுடைய பணி எது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அடுத்து இப்பொழுது இங்கு இப்போ வந்த நோய்க்கு காரணம் இது என்று கண்டுபிடித்து அதை சரி செய்து விட்டு அந்த காரணத்தை இனிமேல் செய்ய செய்யக்கூடாது செய்ய வேண்டாம் என்று அதை அறிவுரை செய்வது ஒரு முக்கிய பணி ஆனால் அதை இப்போ பொதுவாக செய்யறது இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ வராமல் காத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பணி அவங்கள்ட்ட இருக்கு அது ஒரு காவல் கலை நீ என்ன ஜோதிடம் அப்படின்னு எடுத்து கொள்ளுங்க ஜோதிடர்கிட்ட அது என்ன ஜோதிடங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த வினைக்கு தகுந்தார் போல் எப்பொழுது எந்த விளைவு வருங்கிறத கணிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை அதனால நீங்க கொஞ்சம் அத ரொம்பவும் அதுல அகலக்கால வைக்காம அப்படி இருந்துக்குங்க அப்படின்னு அறிவுரை சொல்லி அதை காக்கக்கூடிய வேலை தான் ஜோதிடருடைய வேலை நான் இப்ப ஜோதிடத்துல ரொம்ப ஒரு ஆராய்ச்சியில ஒரு இருந்து ஜோதிடத்தை நிறைய கத்துக்கிட்ட பிறகு எனக்கு தோன்றிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா எப்ப ஜோதிடம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா எப்ப கஷ்டம் வருதோ அப்பதான் ஜோதிடம் இருக்க வர்றாங்க நான் சொல்லுவேன் எப்ப கஷ்டம் இல்லாம ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோமோ அப்பதான் ஜோதிடர்ட்ட போகணும் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னம்னா எனக்கு இப்போ ரொம்ப நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை எது வரைக்கும் ஓடும் எப்ப வந்து கஷ்டம் ஆரம்பிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ப நம்ம வந்து அதை அந்த விழிப்புணர்வுல இருந்துக்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல போய் பார்க்கணும் அப்ப ஜோதிடர்ட்ட போய் எப்ப பார்க்கணும் நல்லா இருக்கிறப்ப போய் எது வரைக்கும் இப்படி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்றேன் ஆனா இப்ப பொதுவா நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கஷ்டம் வர்றப்ப அவர்கிட்ட போய் எனக்கு எப்ப இந்த கஷ்டம் தீரும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க எப்ப இந்த கஷ்டம் தீரும்னு கேட்கக்கூடியவங்க நல்லா இருக்கும் போது எப்ப இந்த நல்லா இருக்கிறது தீரும் அதுவும் தீரும்ல இது தீரும்னா அதுவும் தீரும்ல அதை கேட்பதில்லை மனிதனிடம் அப்படி ஒரு ஒரு அலட்சியமான ஒரு நிலை அப்ப ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா காவல் கலை தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப அப்படி பார்க்கும் பொழுது வாழ்க்கையே ஒரு காவல் கலை தனி மனிதனிடம் ஒரு காவல் கலை குடும்பத்துல ஒரு காவல் கலை ஒரு குடும்ப தலைவனுக்கு குடும்பத்தை காக்க வேண்டும் குடும்ப கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும் குடும்பத்தில் துன்பம் வராமல் காக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காவல் கலை குடும்பத்துல இருக்கு சுற்றத்துல இருக்கு ஊர்ல இருக்கு உலகத்துல இருக்கு தனி மனிதிலிருந்து உலகம் வரை இந்த காவல் கலை என்பது அது ஒரு ஆன்மீக கலை ஆமா ஏன்னா இந்த தனி மனிதனிடமிருந்து உலகம் வரை எங்கும் துன்பம் வந்திராமல் காக்க வேண்டிய ஒரு கலை எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அப்போ இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு இன்னைக்கு ஐயா கொடுத்துருக்காருன்னு பார்க்கும் போது பார்த்தோம்னா இது அஹ் ஒரு உயர்ந்த கலை இது எல்லோ எல்லா இடத்திலும் நிரம்பி இருக்க வேண்டிய ஒரு கலை அப்போ அப்படி பார்க்கும் போது அந்த கலை இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு கலை இருந்தால் தீர்வு கிடைத்துவிடும் அந்த தீர்வு எது எந்த கலை என்று சொன்னால் அதுதான் மனவள கலை இப்ப நான் சொன்ன அத்தனைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மனவள கலை என்ற ஒரு கலை கிடைத்து விட்டால் 
எல்லோரும் அந்த காவல் என்ற ஒரு விஷயத்தில் கரெக்டா அந்த விழிப்பு நிலை தவறாமல் அந்தந்த பணியை செய்வார்கள் அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா மகரசியினுடைய கனவு நனவ நனவாகும் என்ன கனவு உலக சமாதானம் அவ்வளவுதான் உலக சமாதானம் அப்பொழுதுதான் நிகழும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை என்பது இந்த காவல் கலை சரி இப்போ அந்த கால் எடுத்து கவலை என்று பார்ப்போம் இப்ப கவலை என்பதை கவலை ஏற்படுத்தி கொண்டு அதை எப்படி தீர்ப்பது என்று பார்ப்பதா கவலை வராமல் காவல் காட்டலா நம்மளுடைய அகத்தாய் பயிற்சியில நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா கவலை ஒழித்தல் சப்ஜெக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரியா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அந்த கவலை ஒழித்தல் அகத்தாய் பயிற்சியில ஒரு ஒரு மணி நேரம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நிமிடம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவலை வராமல் காத்து கொள்வதுதான் இருக்கும் கடைசி பத்து நிமிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நாம் இதெல்லாம் அறியாமையில் ஏற்கனவே போட்டு வச்சிருக்கிறமே கவலை அதை எப்படி எடுத்து போடுறது அப்படின்னு கடைசி ஒரு பத்து நிமிஷத்துல அதை நான்கு வகையாக பிரித்து அதுல எதுல போடணுமோ அதுல போட்டு அதை எடுத்து போடுங்கன்னு சொல்லுவாரு இப்ப கவலை ஒழித்தல்ல அந்த நான்கு வகையில் இருக்கக்கூடிய கவலையை எடுத்து போட்டு வெளியில போடுறதுங்கிறது பத்து நிமிஷம் தான் ஆனால் ஐம்பது நிமிடம் அடுத்து கவலை வராமல் அதை என்ன பண்ணணும் காவல் செய்து கொள்ள வேண்டும் விழிப்பு நிலையில் இருக்க வேண்டும் இதுதான் ஐம்பது நிமிஷம் பேசுவாங்க இப்ப இந்த ஐம்பது நிமிஷம் நம்ம அந்த இதை கடைபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கவலை நமக்குள்ள வராம என்ன பண்ணிடலாம் அதை காத்து கொள்ளலாம் இப்போ இந்த பத்து நிமிஷத்துல நம்ம இருக்கிற கவலையை தூக்கி போட சொன்னாங்க பாத்தீங்களா அதுல கூட ஒரு இடத்துல இத பத்தி பயிற்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அம்மா கேட்டாங்க எனக்கு இந்த ஒரு புதிதாக ஒரு கவலை வந்து விட்டது அப்படின்னாங்க என்னங்க அம்மா புதுசா ஒரு கவலை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கவலை எல்லாத்தையும் பிரிச்சு இந்த நாலு வகையா பிரிச்சு அந்த நாலுல போட்டு அதை நீக்க சொன்னாங்க இப்ப எந்த கவலையை எதுல போடுறதுன்னு ஒரு பெரிய கவலையா இருக்கு அப்படின்னாங்க அப்பதான் நான் சொன்னேன் எந்த கவலையை எதுல போடுறதுன்னு தெரியாம கவலை போடுறது அது கவலை இல்லமா அது பெரிய டேஞ்சர் அப்படின்னு அது ரொம்ப டேஞ்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது அஹ் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டிய கவலைய கொண்டு போய் தள்ளி போடுற கவலையில போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் அது பெரிய கல பெரிய கவலையா மாறி போயிரும் பத்து மடங்கு நூறு மடங்கு மாறி போயிரும் அப்போ எதை எதுல கரெக்டா போடுறதுன்னு போட்டாதான் அதை நீக்க முடியும் அப்படி ஒரு பிரச்சனை அதுல இருக்கு மாத்தி போட்டுற கூடாது நம்ம சௌகரியத்துக்காக மாத்தி போட்டுற கூடாது இருக்கட்டும் பரவாயில்ல அது தள்ளி போடுற மாதிரி வச்சுக்கோம் இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது இப்போ சாதாரணமாக ஆசை சீரமைத்தலே நம்ம மணிகள் என்ன பண்ணுவோம்னா டேபிளர் காலம் போட்டு போட்டுருவான் ரைட் இது தேவையா அப்படின்னு காப்பான் ஒரு வண்டி வாங்கலாம் இது தேவையா அப்படின்னு பார்ப்பான் தேவைன்னு வந்துடும் அதற்குரிய பணம் இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்ப்பான் என்னது எண்பதாயிரம் ரூபா அந்த வண்டி கையில் எவ்வளோ இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கு அப்போ அதற்குரிய பணம் இருக்கிறதா இல்லை அப்படின்னு வரும் ஒரு நாலு கேள்வியில் ஒரு கேள்விக்கு இல்லைன்னு வந்தாலும் அதை எடுத்துடணும்னு சாமி சொல்லுவார் ஆனால் நம்மளால் என்ன பண்ணுறோம் அதை இஎம்ஐயில் போட்டுக்கலாம் அப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நாம் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டியதை கொண்டு போய் தள்ளி போடுறது இல்லையோ அப்ப இது மாதிரி மாத்திட்டோம்னு வச்சுக்கங்க மாத்திட்டோம்னா அதுல பிரச்சனையா அப்ப இதை விட 
கவலையே வராமல் காத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த காவல் கலை இருக்குதே அதுதான் கவலையில ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் இனிமேல் கவலை வரக்கூடாது அப்ப ஏன் வருது கவலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஒரு கற்பனை வலை அப்படின்னு சாமி சொல்லிட்டேன் அது ஒரு கற்பனை வலை அப்ப நாம கற்பனையாக பின்னிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வலை அப்ப கற்பனையாக பின்னிக் கொள்ளக்கூடாது இதுக்கு பார்த்தோம்னா நிறைய ஒரு விளக்கங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க சாமி பொதுவாக இந்த கவலையில எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதாவது தேவைக்கும் இருப்புக்கும் உள்ள இடைவெளி கவலைன்னு சொல்லுவாங்க எதிர்பார்ப்புக்கும் நடப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கவலைன்னு சொல்லுவாங்க நமது எண்ணத்துக்கும் பிறர் எண்ணத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு கவலையாக வரும்னு சொல்லுவாங்க நமது வாழ்க்கை நடைமுறைக்கும் இயற்கை நீதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கவலையாக வரும்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நாலா பிரித்து சொல்லுவாங்க அப்போ இது கவலையாக வரும் அப்ப அது என்ன பண்றது அதை எப்படி எடுத்து போடுறது அப்படிங்கறதுக்குத்தான் பயிற்சி அப்போ தேவை இருப்பு அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்மால தேவைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இருப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது இருப்பை கொண்டு போய் தேவையில் இணைத்து விட்டால் பிரச்சனை தீந்து போயிடும் தேவையை கொண்டு போய் இருப்புல இணைக்கணும்னா முடியாது ஓ ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் தேவை எவ்வளவு தேவை எவ்வளவுன்னா பத்து லட்ச ரூபா இருப்பு எவ்வளவு ரெண்டு லட்ச ரூபா இப்ப என்ன பண்றது இந்த இருப்பை கொண்டு போய் தேவையில பொறுத்துறதுன்னா எப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்துல எப்படி கல்யாணம் பண்றதுன்னு திட்டம் போட்டுட்டோம்னா கவலை முடிஞ்சு போயிடும் ஆனா இந்த ரெண்டு லட்சம் தான் இருக்கு இந்த பத்து லட்சத்துக்கு என்ன பண்றது தேவை எப்படி பண்றதுன்னா எட்டு லட்சம் கடை வாங்கணுங்கும் போது கவலையா மாறி அப்ப அந்த ரெண்டு லட்சத்துல எப்படி கல்யாணம் பண்றது அப்படின்னு அஹ் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருபது லட்சத்துல நடக்க வேண்டிய கல்யாணம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ல முடிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அங்கங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு கல்யாணம் முடிஞ்சு போகுது அந்த குழந்தை அந்த தம்பதியருக்கும் நல்ல குழந்தை பிறகும் எல்லாமே நல்லாவே நடக்கும் எல்லாமே நடக்க வேண்டியது நடக்கும் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த மாதிரி இது நாம என்ன பண்றோம் ஒரு கற்பனை இப்படிதான் நடத்தணும்னு ஒரு கற்பனை இது நாம நாம உருவாக்கி கொண்டது நாம பின்னி கொண்ட வலை ஏன் நம்ம அண்ணன் பொண்ணுக்கு அவர் கல்யாணம் பண்ணும் போது அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணார் நம்ம ஒரு பத்து லட்சம் கூட பண்ணல அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம அண்ணன் என்ன நினைப்பாரோ தெரியாது அண்ணன் சம்சாரம் நம்மள என்ன நினைக்கணும் அவங்க மூஞ்சில எப்படி முடிக்கிற நம்மள ஒரு மாதிரி பாப்பாங்களே இப்படி எல்லாம் ஒரு கற்பனை பொதுவாக மனவளக்கலை பயிற்சியில் வந்து பயிற்சியில ஒரு ஒரு வருடம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்ச பிறகு ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாத்தீங்களா அதை நான் பல இடத்துல அனுபவிச்சேன் ஒரு மாதிரி பாக்குறதுங்கிறது உலகம் முழுதும் இருந்துச்சு அப்புறம் அதுவே பழகி போச்சு அப்படிதான் அவங்க பார்ப்பாங்க அப்படின்னு அப்புறம் அவங்களும் பார்த்து 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 இவர் எப்படி பார்த்தாலும் இவர் மாற மாட்டாருன்னு அவங்களும் விட்டுட்டாங்க இதுதான் நிலை ஆக அந்த தத்துவத்தை நம்ம விளங்கி கொண்டு அதுல இருந்து எப்படி வருவது இதுதான் ஆஹ் அதுல இருந்து நம்மை காத்து கொண்டது எதிர்பார்ப்புக்கும் நடப்புக்கும் உள்ள வேறுபாடு எதிர்பார்ப்பு என்பதே விட்டுறணும் சாமி சொல்லுவார் எதிர்பார்ப்பு என்பது கூடாது எதிர்பார்ப்புங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுவாங்க எய்ம் இருக்கலாம் எதிர்பார்ப்பு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாரு வாட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எய்ம் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கும் எய்முக்கு என்ன வித்தியாசம் சார் ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்படிலாம் இல்லை மகரிஷி சொல்லுவாங்க எதிர்பார்ப்புக்கும் எய்முக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குப்பா இப்போ நீ நூறு மார்க்கு எதிர்பார்த்த எண்பது மார்க் வந்திருக்கு சரி இப்போ நூறு மார்க்குக்கு எய்ம் பண்ண எண்பது மார்க் வந்திருக்கு ரெண்டுல என்ன வித்தியாசம்னா நூறை எதிர்பார்த்து எண்பது வரும்போது நீ என்ன ஆயிடுற டிஜெக்ட் ஆயிடுற சோர்ந்து போயிடுற உன் எனர்ஜி எல்லாம் உயிராற்றல் எல்லாம் வரைய மாதிரி அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாமுக்கு நீ தயார் பண்றப்ப பண்றதுக்கே உனக்கு எனர்ஜி எல்லாம் போயிடுற அப்ப நீ என்ன ஆயிடுற எண்பது அறுபது ஆயிடுது ஆனா 
நூறுக்கு எய்ம் பண்ணேன் எண்பது வந்துட்டேன் அடுத்த தடவை நூறுக்கு வந்துடுவேன் அப்ப எனர்ஜி பூஸ்ட் ஆகும் அப்ப எய்ங்கிறதுக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா அது சொல்லுவாங்க எதிர்பார்ப்பது என்பது நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நடக்காது என்னன்னா நாம ஒரு தப்பு கணக்கிட்டு எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா இயற்கை விதி செயலுக்கு விளைவு அது அது இயற்கை நீதி நடக்கிறதா தான் நடக்கும் நாம செயல்களை தவறாக செய்து விட்டு விளைவை எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எப்படி நடக்கும் நடக்காது அப்ப எதிர்பார்ப்புங்கிறத விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் செயலை திருந்த செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த செயலுக்கு விளைவு வந்து தேரும் அதை நீ எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அது செயலுக்கு விளைவு உண்டு அப்ப கடமை செய் பலனை எதிர்பாராதே எங்கேயுமே எதிர்பார்ப்பு என்பது ஏமாற்றத்தில் தான் கொடுக்கும் அப்போ எதிர்பார்ப்பு என்பதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே அங்க கவலையே வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே போல நமது எண்ணத்துக்கும் பிறருக்கு எண்ணத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதெல்லாம் ரொம்ப நேரம் விளக்க வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒண்ணும் இல்லை சிம்பிளா பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த எண்ணமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஏன் என்று சொன்னால் எந்த கருமையமும் ஒரே மாதிரியான கருமையமாக இல்லை அதுல கொஞ்சமாவது வேறுபாடு இருக்கும் அப்ப கருமையத்துல வித்தியாசங்கள் இருக்கும்போது அது எண்ணங்கள் வித்தியாசம் இருக்கதான் செய்யும் ஒரே மாதிரியான எண்ணம் அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கன்னா அந்த வேறுபாடு இருக்குங்கிறத நினைச்சு கவலை எல்லாம் பண்ணும் இது இயல்பு இது இயல்பு எங்க இருந்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்போ இதை விட அது நல்லா இருக்குமே நினைச்சோம்னா அங்க போய் பார்த்தாதான் தெரியும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நாம என்ன பண்ணணும் ஆய்ந்து ஆய்ந்து அந்த கவலை வராமல் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் காத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு முக்கியமான தத்துவம் என்ன வேண்டும் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை தத்துவத்தில் முதல் மூன்று தத்துவங்கள் நமக்கு அத்துபடியா இருக்கணும் அது வாழ்க்கையாக மாறணும் இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் மனவளக்கலை பயிற்சிகளிலே மகர்ஷியினுடைய தத்துவங்களிலே மிக 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 முக்கியமான தத்துவம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தட்டி எந்திரிச்சா கூட சொல்லணும் அந்த ஒரு தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்து கொண்டால் ஞானமே பெற்று விடலாம் என்று நான் சொல்லுவேன் என்ன அதுக்கு கேட்டீங்கன்னா தேவைகள் மூன்று தேவைகள் மூன்று என்பதை உணர்ந்து கொண்டால் இந்த கவலையிலிருந்து வெளியில வந்துடலாம் காவல் காத்து கொள்ளலாம் அது மட்டும் இல்லை நான் முதல்ல எத்தனை காவல் சொன்னேன் அத்தனை காவலும் முறையாக நடக்கும் இந்த தேவைகள் மூன்று என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மனவளக்கலை பயிற்சி பெற்றவர்களே இந்த தேவைகளை மூன்றை எத்தனை பேர் உணர்ந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ஒருத்தர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு உணர்ந்து இருந்தவராக நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்திருந்தேன் அவர் யாரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய அறிவுத்தூர் கோயில நேரா ஒரு போட்டோ மாட்டி வச்சிருக்கமே அவர் தான் மற்றவங்க எல்லா பேருமே அதுல பாரு பக்கத்துல போயிட்டு வந்துட்டே போயிட்டு வந்துட்டு நெருங்கி இருக்கிறவங்கள தான் தேவையை முழுமையாக உணர்ந்து அதுல நிக்கிறோமா நிக்கல மனவர் மனவளக்களை பயின்றவர்களே நிக்கலங்கும் போது அப்புறம் சமுதாயத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் எப்படி தேவை இல்லாத தேவைகள் மூன்றுங்கிறது இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுங்களா தேவைகளை தேவைகளாக அஹ் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு கலை மனவளக்கலை அதை அனுபவிச்சுட்டாங்க சொன்னோம்னா உடல் உயிர் மனம் எல்லாம் ஆனந்தமா இருக்கும் ஆனா என்ன ஆயிட்டோம் அந்த தேவைகளை தலைமுறைக்கு தலைமுறை என்ன வந்தோம் அதை கொஞ்சம் சௌகரியமாக அனுபவிக்கலாம்னு வந்தோம் தேவை என்பதை கொஞ்சம் சௌகரியமாக அனுபவிக்கிறதுன்னு வந்தோம் கொஞ்சம் வசதி வந்தோடனே சௌகரியத்துக்கு போனோம் சரி பரவாயில்ல சரி போயிட்டு போகுது ஒரு கொஞ்சம் சௌகரியமாகத்தான் அனுபவிச்சுட்டு போகட்டுமே அப்படின்னு விட்டா அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும் தெரியல தேவையில்லாததை சௌகரியமாக அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வரும் அப்படி மனிதன் வருவான் அது ஒரு காலம் இப்போ என்ன சரிங்களா தேவை என்பது சௌகரியமாக மாறி அது ஆடம்பரமாக மாறிவிட்டு இப்ப லக்ஸுரி அப்படின்னு தேவையை எப்படி லக்ஸுரியா அனுபவிக்கிறது 
அதுல இருந்து இன்னும் முத்தி தேவையில்லாததை ரஜ்ஜுரியா எப்படி அனுபவிச்சது அந்த நிலைமை போயிட்டான் இதைத்தான் கலி முத்திக்குன்னு சொல்றாங்க போல் அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டான் அப்ப தேவை என்னாச்சு தேவை சௌகரியமா மாறி இப்போ ஆடம்பரமாக மாறிவிட்டது தேவையில்லாததும் ஆடம்பரமாக மாறிவிட்டது உச்ச நிலை போயிடுச்சு இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன போ போறான் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் இறைவன் பார்த்தான் ஆகா இப்படியே போயிட்டு இருந்தா இது சரி வராது இவன் மனிதன் என்பவன் எது தேவை என்பதை உணர வேண்டும் என்று இறைவன் முடிவெடுத்தான் முடிவெடுத்து என்ன பண்ணா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கிருமியாக வைரஸாக அறிவாக இந்த உலகம் முழுவதும் சுற்றி வருகின்றான் இப்ப தெரியுதா எது தேவை என்று இப்ப எல்லாரும் வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஓ இதுதான் தேவையா தேவையில்லாத எல்லாமே லாக்டவுன்ல இருக்கு இன்னைக்கு எந்தெந்த உற்பத்தி எல்லாம் நின்று கொண்டிருக்கிறதோ அதெல்லாம் இல்லாமே இப்ப வாழ முடியுது ஓ இதெல்லாம் தேவையில்ல போல் இருக்கே நிறைய ஆஸ்பத்திரியை மூடி கிடக்கு ஓ அது கூட தேவையில்லை போல் இருக்கு அப்போ தேவையில்லாதது எல்லாம் இன்னைக்கு என்ன இருக்கு லாக்டவுனா நிக்கிது அப்ப தேவைகள் மூன்ற உணர்ந்த முன் தேவைகள் மூன்று எந்த ஓட்டலும் இல்லை பசி தாகம் தீருதா இல்லையா பசி தாகம் எப்படி தீருது நல்லா ஆரோக்கியமா தீருது நிறைய இப்ப நார்மல் டெத்து குறைஞ்சு போச்சு ஹார்ட் அட்டாக் குறைஞ்சு போச்சு ஆஸ்பத்திரிக்கு யாருக்குமே போறது குறைஞ்சு போச்சு மருந்து மாத்திரை வைக்கிறது குறைஞ்சு போச்சு மனிதனிடம் ஆரோக்கியம் பெருகி விட்டது அப்படி ஆயிடுச்சு அப்போ எது தேவை அப்போ அந்த தேவைகள் மூன்றை உணர்ந்து இருந்தால் கவலை என்பதற்குள் நுழையாமல் நம்மை காத்து கொள்ளக்கூடிய திறன் அனைவருக்கும் வரும் அப்ப கவலை ஒழித்தல் பார்க்கும் போது தேவைகள் மூன்றை நான் சேர்த்தா சொல்வேன் இது தெரியாம அது போக முடியாது இது இல்லாம அதுக்கு போக முடியாது அப்ப தேவைகள் மூன்று அந்த மூணுல நின்று பாருங்க கடன் என்பதே வாழ்க்கையில் வரவே வராது நான் கவலை ஒழித்தல் நடக்கும் போது ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்துறது உண்டு கடன் வாங்காமல் வாழ்வது எப்படி இப்படி சொல்லுவேன் சார் கடன் வாங்காம வாழ முடியுமா நாடே கடன்ல கிடக்கு அப்படிதாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் கடன் தான் இருக்கு நாடே கடன்ல இருக்கு எல்லாமே கடன்ல தான் இருக்கு கடன் வாங்கிங்க வாங்கிங்கன்னு போன் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்படிலாம் வந்து 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 வந்துதான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில இருக்கும் கடன் வாங்காமல் வாழ்வது எப்படி ஒன்னு இல்ல தேவைகள் மூன்றை உணர்ந்து கொண்டால் கடன் வாங்காமல் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் கடன் வாங்கி அந்த தேவையை நிறைவு செய்ய கொள்ளணுமா இல்ல இப்போ நம்ம பாக்கெட்ல இருபது ரூபா இருக்கு ஒரு இட்லி நாலு ரூபா நாலு இட்லி சாப்பிடலாம் என்னத்த இட்லியா சாப்பிடறது நம்மள மசால் தோசை சாப்பிடணுமே அப்ப என்ன வேணும் அப்ப நமக்கு என்ன வேணும் இருபது ரூபா பத்தாது நமக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபா வேணும் ரைட் அப்ப ஒரு நூத்தி இருபது ரூபா நூத்தி முப்பது ரூபா கடை வாங்குவோம் அந்த கடை வாங்கி மசால் தோசை சாப்பிடுவோம் இந்த உடம்ப போய் கேட்போம் நீ மசால் தோசை கேட்டியா இட்லி கேட்டியா அப்படின்னு கேட்டா அந்த உடம்பு என்ன சொல்லுது நான் பசிக்கு உணவு தான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஓ இப்ப நம்ம இட்லி சாப்பிட்டா நீ உன் பசிய நிறுத்திக்கியா நிறுத்த மாட்டியா நான் நிறுத்திக்கொள்ள தயார் ஆனா இவன் இருக்கானே இந்த அலங்கா பிடாரி அவனுக்கு அவன் மனசுக்கு தான் பிரச்சனையை தவிர எனக்கு நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு உடம்பு சொல்லுது எனக்கு நோ ப்ராப்ளம் நாலு இட்லி சாப்பிட்டா நான் ஓகே ஐ ஆம் ரெடி பட்டு அவன் மனசு தானே போட்டு இப்படி குப்பையா வச்சிருக்கான் இப்போ மசால் தோசை மனதுக்கா உடலுக்கா இப்ப நூத்தி முப்பது ரூபா கடன் ஆகிப்பச்ச அப்ப தேவையை தேவையாக நிறைவு செய்து கொள்ளும் போது அங்க கடனே இல்லாமல் வாழ முடியும் அப்ப கவலை எப்படி வரும் வராது அப்போ அந்த க கவலை என்பதிலிருந்து காத்து கொள்ள முடியும் காத்து கொள்ள முடியும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல மகரிசி கொடுத்துருக்காரு மகரிசி ஒவ்வொரு தனி மனிதன் ஒவ்வொரு குடும்பமும் அந்த கடனை இல்லாமல் வாழக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு அந்த தத்துவத்தை மகரிசி கொடுத்துருக்கிறார் என்று நான் கவலை ஒழித்தல் என்ற ஒரு பாடத்தை நடத்த ஆரம்பித்தனும் அன்று ஒரு சங்கல்பம் எடுத்தேன் வாழ்க்கையை கடன் வாங்கக்கூடாதுன்னு இதுவரை 
மதுரையில் நான் வாழ்ந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி இப்போ ஒரு வருஷம் ஆச்சு நான் யார்கிட்டையும் ஒரு ஐநூறுவா கூட கடன்னு நான் வாங்கினது வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் கேட்கலாம் உங்களுக்கு என்ன சார் அப்போ அந்த அளவுக்கு வருமானம் வரும் போட்டு என் என்னை விட அதிகமாக வருமானம் வரக்கூடிய எண்ணம் அது கூட பணி செய்தவர்கள் எல்லாம் ஏகப்பட்ட கடன்ல இருக்கிறாங்க வாங்கிருக்காங்க அப்போ மனவளக்கலையில மகிழ்ச்சி கொடுத்த தத்துவம் தான் என்னை இப்படி வாழ அப்ப இன்னொரு சங்கல்பமும் சேர்த்து எடுத்தேன் கடன் வாங்குவதில் இன்னொரு சங்கல்பம் எடுத்தேன் இன்னொரு சங்கல்பமும் சேர்த்து எடுத்தேன் என்ன சங்கல்பம்னா யாருக்கும் கடன் கொடுப்பதில்லை என்று ஒரு சங்கல்பத்தையும் எடுத்தேன் இது ஏன் சார் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த கடன் என்பது இப்ப கடன் யாராவது வாங்குறாங்களே யாராவது கேட்பாங்க என்கிட்ட கடன் கேட்பாங்க ஐயா ஒரு ஐயாயிரம் கூடும் ரைட் நான் என்ன கேட்பேன்னா எதுக்குன்னு கேட்பேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத வேலை ஐயாயிரம் கொடுங்கன்னா கொடுங்க அப்படி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் எதற்காக அந்த ஐயாயிரம் கேட்பேன் அவங்க சொல்லக்கூடிய காரணம் வாழ்க்கை தத்துவத்தில் தேவைகள் மூன்றுல வருதான்னு பார்ப்பேன் பசி தாகம் தட்ப பெயற்ற தல்வர்களுக்கு பாதுகாப்பு உடல் கழிவுகளின் உந்தோ இதுக்குள்ள வருதான் தட்ப வெப்பத்துல இருந்து பாதுகாக்க ட்ரெஸ் எடுக்கணும் ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு இல்லவே இல்லையா அப்ப கரெக்டு சரி வீடு கட்டுறதுக்கு ஏன் வீடு கட்டுறதுக்கு ஆஹ் இவ்வளவு லட்சத்துல வீடு கட்டணுமா ரெண்டு லட்சத்துலயும் வீடு கட்டலாம் இருபது லட்சத்துலயும் வீடு கட்டலாம் ரெண்டு கோடியிலயும் வீடு கட்டலாம் எல்லாமே தட்ப வெப்பத்துல இருந்து பாதுகாக்கும் அப்போ இந்த மூணுல வருதான்னு பாப்பேன் இந்த மூணுல வந்துச்சுன்னா அது தேவை ஆனா இந்த மூணுக்காக உலகத்தில் யாரும் கடன் வாங்குவதே இல்லை நீங்க வந்து நல்லா பாருங்க இந்த மூணுக்காக யாராவது கடன் வாங்கி இருந்தா இப்ப கூட இப்ப 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 நம்ம இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி எட்டு பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த எண்பத்தி எட்டு பேர்ல இந்த மூன்றுக்காக யாராவது கடன் வாங்கி இருந்தால் உங்களுடைய கடனை நான் அடைத்து விடுகிறேன் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லுங்க நான் பணத்தை அனுப்பிடுறேன் யாரும் இருக்க முடியாது நான் ஒரு முறை இதே மாதிரி ட்ரைனிங்ல நான் இது மாதிரி டிக்ளேர் பண்றேன் யாரும் கைது கூட இந்த மூணுக்காக கடன் வாங்கணும் யாரும் கைது கூட அப்ப நான் சொன்னேன் நான் ஏதாவது என்னுடைய பதிவு எல்லாம் கொஞ்சம் கழிக்கலான்னு பார்த்தா ஒருத்தருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே இந்த தேனி மாநகரத்தில் இந்த மூணுக்காக யாராவது கடன் வாங்கி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அவங்களை கூப்பிட்டு வாங்க நான் வந்து அவங்களுடைய கடன் அடைகிறேன்னு சொன்னேன் ஒருத்தர் எந்திரிச்சார் ஐயா தேனிக்குள்ள அப்படி இந்த ஊருக்குள்ள இருந்து யாரையும் அப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டு வர முடியாதுன்னாரு எப்படி எவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஃபைனான்ஸ் தான் நான் தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு ஓ அப்ப எதை வச்சு நீங்க சொல்றீங்க இந்த தேவைகள் மூன்றுக்காக கடை வாங்க வந்தா நாங்க எல்லாம் கடன் கொடுக்க மாட்டோங்க தேவையில்லாதுக்கு கடை வாங்க வந்தா தான் கொடுப்போம் இந்த தேவைகள்லாம் கடன் கொடுத்துட்டு நாங்க எப்படி வசூல் பண்றதுன்னு கேட்டாரு அப்போ யாருமே அந்த தேவைக்காக கடன் வாங்குவதில்லை தேவையில்லாம வாங்கிட்டு கவலையில போய் மாட்டியா அப்ப கடன் கொடுப்பதில்ல அப்ப ஒருத்தர் கடன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் ஒரு தேவையில்லாததை செய்வதற்கு நான் தூண்டுகிறேன் இந்த பாவத்தை நான் எங்க போய் கழிக்கிறது அதனால நான் கொடுக்கறது அப்ப ஒருத்தர் கேட்டார் ஐயா அப்ப அந்த தேவைக்கு உள்ள அடங்குச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறாரு தேவைக்கு உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நான் கொடுத்துருவேன் அதை கடனாக கொடுக்க மாட்டேன் அதை ஈகையாக கொடுத்து விடுவேன் இதுதான் என்னுடைய பிரின்சிபிள் மகரிசி தத்துவத்தில் நான் கற்றுக்கொண்டு நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இதுதான் என்னுடைய தத்துவம் மகரிசியினுடைய தத்துவத்தை நான் புரிந்து கொண்டது அப்படித்தான் அந்த அளவில் அந்த கவலை வராமல் நம்மை காத்து கொள்வது காவல் காத்து கொள்வது என்பதுதான் காவல் கலை இப்போ கவலை வராமல் காத்து கொள்வது காவல் கலை தானே அப்ப இத்தனை காவல் கலையிலையும் கவலை வராமல் காத்து கொள்ளும் கலை காவல காவல் கலை அப்ப கற்பனை வலை என்பது இப்பொழுது காவல் கலையாக மாறிவிட்டது மாறிவிட்டது அப்போ இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு எல்லோருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் எப்படி இந்த வைரஸ்ல இருந்து காத்துக்கொள்வது எப்படி காத்துக்கொள்வது ஒண்ணும் இல்லை உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா வச்சுட்டோம் அப்படி சொன்னோம்னா அதை காத்துக்கொள்வது அவ்வளவுதான் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி கூட்டிக் கொள்வது எதிர்ப்பு சக்தியை இழக்காமல் இருந்தாலே அதை கூடிக்கொள்ளும் அப்ப எதிர்ப்பு சக்தியை இழக்கிறத பண்ணாதீங்க ஒண்ணு அதுக்கு மேல என்ன பண்ணலாம் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டிக் கொள்ளக்கூடிய உணவு எடுத்துக் கொள்ளலாம் நல்ல உடற்பயிற்சி பண்ணலாம் காய்கள் பண்ணலாம் தவம் பண்ணலாம் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு உலக மக்கள் அனைவரும் 
அடுத்து கோவிட் நைன்டீன் வளர் கோவிட் டுவெண்ட்டி வந்து அடுத்த நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்துடும் இல்லையா அது உருவத்தை மாத்திட்டு வரும் அதுக்கு இடையில மக்கள் எல்லாம் இப்ப என்ன ஆக போறாங்க ஆஹா அது வர்றதுக்குள்ள எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டிக்கணுமே அப்படின்னு தேட போறாங்க இப்போதான் நம்ம எல்லா அறக்கட்டளையிலும் ரெடியா இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் அதாவது நம்மளுடைய காயெழுப்பு பயிற்சியையும் தியானம் பயிற்சிகளையும் அவங்களுக்கு கொடுத்து இந்த எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டிக் கொள்ளக்கூடிய பயிற்சியை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கிலோ கணக்கில் போட்டு உத்தர முடியாது அப்போ இந்த தேடுதல் இப்போ மனிதனுக்கு வரும் நம்மளுக்கெல்லாம் நிறைய ஒரு ஒரு கவலை இருந்தது இந்த மனவளக்கலை எப்பொழுது இத்தனை கோடி மக்களுக்கும் சென்றடைய இருக்கிறதோ என்று இப்போ இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு தேடுதலை வச்சிருக்குது இப்ப நாம வேலை என்னன்னா அதை சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மகரிசி தத்துவத்தை ஆழமாக அழுத்தமாக உண்மையாக தெளிவாக புரியக்கூடிய வகையில் சொல்லித்தரக்கூடிய ஆசிரியர்களை நமக்கு தேவை அதான் இப்ப முக்கியம் ரொம்ப ரெடியா இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வரப்போறாங்க அது தேடுதல் அங்க இருக்க போகுது நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பணி நம்மகிட்ட காத்து கொண்டு இருக்கிறது எல்லா அறக்கட்டளைகளுக்கும் அந்த பணி இங்க நம்ம கையில ரெடியா இருக்கு ஆக காவல் கலை என்ற ஒரு தலைப்பை கொடுத்து நம்ம சிந்திக்க செய்தார் நமது கணேசன் ஐயா அவர்கள் அத்தனை காவல் கலைகளிலும் அந்த காவல் என்று துன்பம் வராமல் காத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பணியை செய்வதற்கு ஒரே ஒரு கலை இருந்தால் போதும் அது இந்த உலகத்தையே காக்கும் அந்த கலைதான் மனவளக்கலை என்று சொல்லி இதற்கு வாய்ப்பளித்த அத்தனை அன்பர்களுக்கும் அமர்ஜோதி அறக்கட்டளை அறங்காவலர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க்கை தத்துவம் எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை வளமாக்கி சீரமைத்து சினம் தவித்து கவலை வாழ்க்கையிலே நிலவாமல் காத்து அறிவறியும் வழிகளெல்லாம் மனவளக் கலை பயில கிட்டும் வாழ்க்கையிலே உடல் உள்ள சோர்வு போக்கி எந்த வயதினரும் காயகல்ப கலை கற்று தங்கள் வாழ்க்கையிலே வளம் பெற்று தங்களுக்கு பின்னால் வரும் பிறவி சந்ததிகள் வளம் பெறவும் காண்போம் நம்மை மட்டும் அல்ல நம் பிறவி சந்ததிகளையும் காவல் காக்கும் உன்னதமான கலை மனவளக்கலை என்ற உயர்ந்த வேதாந்திரிய தத்துவத்தை நம் கருமையத்துள் ஆழமாக விதைத்து மிக எளிமையாக நமக்கு உணர்த்திய உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேராசிரியர் என் நண்பணி ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அனைவரும் கைகளை கோர்த்து கண்களை மூடி ஐயாவுடைய உருவத்தை மணக்கண் முன் கொண்டு வாங்க நினைவ துரியத்துல வச்சு ஐயாவை நாம் மன மகிழ்ச்சியோடு வாழ்த்து மகிழ்வோம் பேராசிரியர் என் நண்பணி ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் பேராசிரியர் என் நண்பணி ஐயா அவர்கள் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்